ഹലോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഘനരൂപങ്ങൾ അഥവാ സോളിഡ്സ് എന്നാൽ മറ്റു ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഈ ഘനരൂപങ്ങൾ അഥവാ സോളിഡ്സ് ഈ ഒരു പാഠത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം അഥവാ ഏകദേശം ഇരുപതിൻ്റെയും അൻപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ പ്രധാന വിഷയം ഇതിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ അൻപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അറിയാം എന്നാൽ അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത പ്രശ്നമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ട്രിക്കുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഘനരൂപങ്ങൾ അഥവാ സോലിസ് എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ പേര് സമചതുരസ്തൂപിക അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ പേര് കോൺ അഥവാ വൃത്തസ്തൂപിക സമ ചതുര സ്തൂപിക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടാമത്തത് വൃത്തസ്തൂപിക അഥവാ കോൺ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഗോളം അഥവാ ഹെമിസ്ഫിയർ സോറി സ്പിയർ സ്പിയർ നാലാമതായി പറയുന്നത് അർദ്ധഗോളം അഥവാ ഗോളത്തിൻ്റെ പകുതി അർദ്ധഗോളം അഥവാ ഹെമി സ്പിയർ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ശ്രമിച്ചത്ര സ്തൂപിക എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ചിത്രം ഇതാണ് ഇനി വൃത്തസ്തൂപിക അഥവാ കോണാണെങ്കിൽ ഈ രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം കോൺ ഐസ്ക്രീം അതേ ഷേപ്പിനാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നത് ഗോളം അഥവാ സ്പിയർ ഇതിലൊരു വത്തക്കെ വത്തക്ക വേണ്ട ഫുട്ബോൾ ഓർത്താൽ വെച്ചാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ അത് അർദ്ധകൊള്ളത് ആ ഫുട്ബോളിനെ മുറിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗം ഈ നാല് ചിത്രങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക സ്ക്വയർ പിന്നെ അഥവാ സമചതുര സ്തൂപിക ഇതിൻ്റെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് സമചതുരം അഥവാ സ്ക്വയർ അത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അടിഭാഗത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമചതുരാണ് ഇത് എന്താണെങ്കിൽ വൃത്തം അഥവാ സർക്കിളാണ് ഗോളം തന്നെ സാധാ പോലെ ഒറ്റ ഷേപ്പ് ഒറ്റ മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടുന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേപോലെ തോന്നുന്നത് ചിത്രമാണിത് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ സമചതുര സ്തൂപിക പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പരപ്പളവ് ടു ടൈപ്സ് ഏരിയ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പാത പരപ്പളവ് പ്ലീസ് ഒന്ന് പാർശ്വകല പരപ്പളവ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ സമചതുരം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടാൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് വശം എ ആണ് സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സമചന്ദ്ര സ്തൂപികയിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു സാധനം മടക്കിയിട്ടാണ് സമചന്ദ്ര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത് പാർശ്വവർത്ത അഥവാ ഇ ലാറ്ററൽ എച്ച് ഇത് പാടവർത്ത അഥവാ എ ഇത് ചെരുവ് ഉയരം അഥവാ സ്ലാൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണിത് അഥവാ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ അത് മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ അത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ആവുക നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിലുള്ള പിരമിഡ് ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ അഥവാ പാദത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻട്രിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചെരുവ് ഉയരം അഥവാ സ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ ഇതിൽ ലെറ്റർ എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ എച്ച് കറക്റ്റ് ആ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഒരു സമചതുരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഹൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സെൻട്രിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഈ നാല് ലെറ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് വരിക
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് അപ്പോൾ പാത ഒഴിവാക്കിയാലുള്ള സി എസ് എൽ കേവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആ വക്രതല പരപ്പളവ് പറയുന്നത് പൈ ആർ എൽ ഐ പൈ ആർ എൽ ഞാൻ വൃത്തിയിലായി തരും ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ തി എ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ തി പൈ ആർ സ്ക്വയർ പഠിക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ബേസ് പാത ഇതിൻ്റെ തി ക്യൂ എ എൽ ഇതിൻ്റെ തി പൈ ആർ എൽ എല്ലാം ഒരേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ക്യു എ എൽ പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അഥവാ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ ഇതിൻ്റെ തി പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എ സ്ക്വയർ എന്ന പാദം ടു എൽ എന്ന പാർശ്വം അഥവാ ബേസ് ലാറ്റർ ആയി ഇതിൻ്റെ തി ബേസ് ലാറ്റർ ആയി പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പേ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാകെ ഒരു മുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അടിഭാഗം ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് വെച്ചത് ഇത് വൃത്താണ് മുകളിൽ സർക്കിളാണ്ടാവുക ഇത് മൊത്തത്തിൽ നാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്ര ആയിരിക്കും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ടു പൈ ആർ സ്ക്വയറും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മാറി പോയത് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പല കുട്ടികൾക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ നേരും അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരപ്പളം അഥവാ എ കൃത്യമായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൽ മാത്രം പഠിക്കുക പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ മാത്രം പഠിക്കുക ഷേപ്പ് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് മാറ്റിയെന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക രണ്ടിനും അപ്പോൾ തീർന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് കിട്ടും ബേസ് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ബാക്കി കിട്ടും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇത് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് പരപ്പള്ളി ഇത്ര മാത്രം ഇതിൻ്റെ പരപ്പള്ളി ആകെ പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നിന്നില്ല ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു വിജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നിന്നില്ല ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സഹാനുഭൂതി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് വ്യാപ്ത അതാ മുകളിൽ വ്യാപ്ത ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് രണ്ടിലും ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എച്ച് ഉണ്ട് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എച്ച് മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാത പരാതി ബേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ വെച്ചു ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തം ഇത് സമചതുരം അഥവാ ഇത് സ്ക്വയർ ഇത് സർക്കിൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടിലും പൈ ആർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും പൈ ആർ ക്യൂബ് നേരത്തെ പഠിച്ചു നാല് മൂന്ന് റിലേഷൻ ഓർത്താൽ മതി ഇത് നാല് ബൈ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ വ്യാപ്തം പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് സിലിണ്ടർ അഥവാ വൃത്തസ്തംഭം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഉണ്ട് ഇതിലൊന്നുമില്ല ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഇല്ല കാരണം ഒരു കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള നാട്ടിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ആയി പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രിസം അഥവാ സമചത്ര കട്ട ഒരു തൂണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പെട്ടിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സാധനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രം കൂടെ വരച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പെട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം
ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കാം ലംബം സ്ക്വയർ അഥവാ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കാരണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പാദം സ്ക്വയർ സമം അഥവാ ബേസ് സ്ക്വയർ സമം ഹൈപ്പെട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഡ്യൂട്ടി സ്ക്വയർ കാരണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇതോടുകൂടി മൂന്ന് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ ചോദ്യത്തിൽ ഉയരം കാണാനൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ത്രികോണത്തെ സമച്ചതിൽ സുബിയുടെ ഉയരം കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതിൽ കാണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പം എളുപ്പമായി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രികോണം ഇതാണ് ഏത് ചോദ്യം ഉയരം കാണാനുള്ള ഏത് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് ചെരുവ് അഥവാ സ്ലാങ് പകുതി എന്ന് മേലോട്ടാണ് ഇത് പകുതി പാദത്തിൻ്റെ പകുതി ഇത് എച്ച് ഉയരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു നിന്ന് ഏതാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാണ് എൽ സ്ക്വയർ സം എ ബൈ ടു ഓ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഇന്നാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എ ബൈ ടു ഓ സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അഥവാ കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്മ സ്ക്വയർ പാദൻ സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് ലെമ്മ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെരുവ് ഉയരവും പാതവാക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ആ രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെരുവ് ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ സമം പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെരുവ് പാതവാക്ക് പന്ത്രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എച്ച് കാണാനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം എച്ച് കാണാൻ എന്താ ഏത് ത്രികോണമാണ് ഈ ത്രികോണമോ ആ സൈഡിൽ വരച്ച് വെക്കാം അക്ഷരങ്ങൾ ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് എച്ച് കാണാൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പത്താണ് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓ സ്ക്വയർ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് പത്ത് സ്ക്വയർ എന്നാൽ നൂറാണ് നൂറിന് മുപ്പത്താറ് വെച്ചാൽ അറുപത്തി നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നാൽ അറുപത്തി നാലാണെങ്കിൽ എച്ച് സമാ റൂട്ട് അറുപത്തി നാല് സമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും റൂട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതൊന്നുമില്ല ഈ സ്ക്വയറിന് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അല്ലേ റൂട്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സുഖമായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കർണം സ്ക്വയർ സമം കർണം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെമ്പ് സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉയരം കിട്ടി രണ്ടാമത് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണാനാണ് സമചരത്തിൽ സുഖമായി അതായത് മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നാൽ എട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് മൂന്ന് മാർക്കും നാല് മാർക്കും പരീക്ഷകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഉയരം ചോദിച്ചു ഇനി ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ എയും ഇയും തരും ശേഷം നിങ്ങളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇതിൽ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കുക വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക ഉയരം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അത്തരത്തിൽ ചോദ്യം വരികയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എയും ഇയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാം ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേണം എല്ലും വേണം എ ബൈറ്റും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ഇയും എയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇയും എയും ഉപയോഗിച്ച് എൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ എൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് ആക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാക്സിമം പഠിക്കാനുള്ളത് വേറൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് വേണം ഒരൊറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് കേന്ദ്രകോൺ തന്നിട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ആകെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം കണ്ടാൽ ഏത് ചാക്ടർ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിൽ കേന്ദ്രകോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആർ ബൈ എൽ സമം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബൈ ആർ സമം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പിസ്സ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിസ്സ സാധാ പിസ്സ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഷേപ്പാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർ ഗുണം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന വെട്ടാം മൂന്നേ ബി എല്ലിൽ സമം ആറിനെ മുപ്പത്താറിനെ വെട്ടാം മൂന്നേ ബി ആറ് വെട്ടാം ആറിൽ ഒരു ആറ് മുപ്പത്താറ് ആറ് ഈ ഇതിനെ എടുത്തു കൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എല്ലിൽ സമം ത്രീ ഡി പതിനെട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചെരിവ് വരും അതാ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആഴം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതും ഇതും തരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇതും ഇതും തരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇതും ഇതും തരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഈ മൂന്ന് രീതിയിലെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പുകാരം പൈ ആർ എൽ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പൈ ആർ എൽ കാരണം നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാം വന്നാൽ അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്കും വരാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ നേരത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അഥവാ മണ്ടത്തെ വേണം ആ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് എച്ച് ഇത് റേഡിയസ് അഥവാ പാദത്തിൽ ആറ് ബേസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് പാത ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് ചെറിയ ഏതോ സ്ഥാനത്ത് എന്നാൽ ക്യാമ്പിയേറ്റർ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കർണം സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഈ ബാക്കി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ടു സീറോ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വേണ്ട ആളുകൾ ഈ സി മാത്സ് ഈ ട്രോളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ചില ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ആളുകൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരു